Dzień dobry, Ania Lochowska, Fundacja Przemocni. Jest trochę głośno, bo jestem w mieście. Dzisiaj opowiem o zaburzeniach adaptacyjnych. To jest problem, który jest, o którym dość mało się mówi, przez co jest źle diagnozowany, źle rozumiany. A dotyczy wielu ludzi, a autystów już w szczególności. Autystów, którzy nie, rób, nie lubią zmian. Zaburzenia adaptacyjne, co to jest? To są problemy związane z nieumiejętnością przyzwyczajenia się do zmiany, do nowej sytuacji. Dotyczy to nie tylko autystów, ale oczywiście autystów najbardziej. U mnie były one diagnozowane przez spory czas jako depresja nawracająca, depresja endogenna. Natomiast gdzieś tam się przewijały również i w zasadzie okazało się, że ja depresji faktycznie nie mam. Chociażby dlatego, że kiedy jest dobrze, to jest dobrze. Znaczy, kiedy moje życie jest w miarę stabilne, zdarzają się rzeczy, które nie znajdują się na liście stresujących wydarzeń życiowych, a nawet niektóre z nich się zdarzają. Ja sobie radzę bardzo dobrze, natomiast niezależnie od tego, jak bardzo jest źle, ja nie potrzebuję psychoterapii, a jedynie leków przeciwdepresyjnych okresowo. I teraz dopiero ostatnio po diagnozie Aspergera, gdy dostałam diagnozę Aspergera i zaburzenia adaptacyjne znowu, przyjrzałam się tematowi trochę bardziej i faktycznie <grym> mogę o tym opowiedzieć. Zaburzenia adaptacyjne to są stany takiego szoku, takiego wstrząsu traumatycznego. W reakcji są lękowe. Jezu, coś mi się dziwnie włosy układają. Lękowe, podobne do depresji, ale przede wszystkim dominuje aspekt niepewności o swoją przyszłość, lęk uogólniony. Zaburzenia adaptacyjne, to jest bardzo charakterystyczne, rozwijają się około miesiąca, 30-40 dni po zdarzeniu, które, które je spowodowało. Jest to charakterystyczny objaw i on jest bardzo łatwo wytłumaczalny. Jest to jeden cykl neurogenezy, czyli wymiany komórek mózgowych. Nie to, że całego mózgu wymiany, ale jakiejś tam partii. Gdy mamy problem z neurogenezą, zaczynają nas dopadać właśnie stany lękowe, depresyjne, problemy ze spaniem, z motywacją. A wiąże się to z tym, że nasza siatka mózgowa nie jest tak silna, nie jest tak gęsta, jak powinna być. Ponieważ wpływem kortyzolu, pod wpływem wydarzenia traumatycznego dla nas, neurogeneza została zaburzona. Czyli na przykład odrosło mniej komórek niż umarło. Lub też druga sprawa, komórki, które odrosły, uczą się od tych, które aktualnie są w głębokim stresie. W głębokiej żałobie, w głębokim smutku, w głębokim lęku. I zaburzenia adaptacyjne trwają około pół roku. Nieleczone oczywiście mogą się przerodzić w długotrwałą depresję, mogą się przerodzić w nerwice, w, w, w jakieś takie przewlekłe PTSD. I wtedy na pewno warto skorzystać z psychoterapii. Natomiast jeśli ktoś ma konstrukt umysłowy, psychiczny, który pozwala mu funkcjonować dobrze, pozwala mu funkcjonować 
zdrowo, szczęśliwie, to wówczas, tak jak w moim przypadku, wystarczają leki, choć one nie niwelują do końca objawów. Ale znacznie zmniejszają lęk. U mnie to są leki przeciwdepresyjne, inhibitory zwrotne serotoniny i co się okazuje? Wszelkie inhibitory zwrotne, nie tylko serotoniny, leczą depresję. Dlaczego? Dlatego, że wspomagają neurogenezę. Właśnie. I są koncepcje, które mówią, że depresja powstaje nie z powodu zbyt niskiego wychwytu zwrotnego serotoniny, czy też produkcji serotoniny, a z powodu zaburzonej neurogenezy. I co? Wygląda na to, że inhibitor zwrotny wzmacnia u mnie neurogenezę na tyle, że jestem w stanie funkcjonować. Jestem aktualnie w w, w ciężkich zaburzeniach adaptacyjnych. Jak wiecie, moje życie bardzo się zmieniło i rzeczywiście miesiąc po, po rozstaniu z Robertem mm, tąpnęło mną bardzo. Yy, tu jestem bardzo wdzięczna Helenie, której filmy możecie czasem zobaczyć na kanale. Yy, Helena jest wolontariuszką w fundacji, taką na piśmie, yy, taką zdeklarowaną. I to konsultacje u niej pomogły mi ten najgorszy moment przejść. To nie były moje pierwsze konsultacje u Heleny. Helena nie jest, nie jest terapeutą, nie jest psychologiem, nie jest nawet pedagogiem. Jest po prostu bardzo życiowo mądrą osobą po terapii, która ma naturalny talent do spoglądania w drugiego człowieka i pomagania mu spojrzeć na siebie. Hmm. Najgorsze zaburzenia adaptacyjne, jakie przeszłam, bo ja teraz, jak patrzę na historię swojego życia, to faktycznie zmiany, hmm, takie przykre, jak utrata czegoś, utrata kogoś, hmm, ale też bardzo dobre, jak hmm, na przykład dostanie się na, na rozpoczęcie studiów, hmm, zawsze kończyły się u mnie hmm, no, ciężkim stanem. Teraz po prostu jestem w stanie spojrzeć na, na swoją historię życiową i zobaczyć, jak bardzo to się powielało. E, moja pierwsza psychiatra z, z terapii, z terapii dla ofiar przemocy, kiedy kupiłam dom na Podkarpaciu, miałam się tutaj wprowadzać, dała mi leki i powiedziała, to nie na panią, to na ludzi, bo nie wiadomo, kogo pani tu spotka. E, swoją drogą wróżka. Chyba. Jasno widząca. E, ona też mi zdiagnozowała zaburzenia adaptacyjne. Ona mi je zdiagnozowała od, e, jako zaburzenia adaptacyjne, które są owszem z powodu tego, że ja podlegam przemocy, że moja rodzina zrobiła to, co zrobiła. Ci, którzy znają ten kanał lepiej, to, to wiedzą. Nie będę się tu teraz rozwodzić nad tym. I ciągną się one od trzech lat od śmierci mojej mamy. Pierwsze takie mocne zaburzenia adaptacyjne, które pamiętam, to właśnie te z dostaniem się na studia. Mniej więcej miesiąc po tym, jak rozpoczęłam studia, chodziłam do budki telefonicznej na przerwach, dzwonić do mojej mamy i płakać. I mama mi wtedy tłumaczyła, Aniu, ty od dwóch, czy tam, od dwóch lat nie mieszkasz w domu. Uciekłaś z domu, mieszkałaś na działkach, znalazłaś sobie szkołę, ogarnęłaś się bez mojej pomocy, będąc niepełnoletnia, więc i ze studiami sobie poradzisz. Więc ja mówiłam, że nie, że nie potrafię się odnaleźć, że jakaś dziewczyna za mną łazi, coś do mnie krzyczy. Później się okazało, że ona krzyczy do mnie misiu i chce po prostu zostać moją koleżanką. Ale ja w ogóle nie wiedziałam, o co jej chodzi. To też takie autystyczne i po prostu tam gdzieś chowałam się przed nią na korytarzach. E, cały czas płakałam po prostu. Cały czas. Nie mogłam się odnaleźć w akademiku i nie mogłam się odnaleźć na studiach. Mm, 
Oczywiście sobie na studiach bardzo dobrze radziłam, skończyłam je z wyróżnieniem i, i dostałam się na nie też świetnie i to w ogóle nie chodziło o naukę. Ciężko mi powiedzieć, o co mi chodziło. Po prostu czułam się bardzo źle, bardzo smutna, bardzo się bałam wszystkiego i wszystkich. Kolejne takie bardzo mocne zaburzenia adaptacyjne włączyły mi się, gdy zrozumiałam, że ja nie chcę być z moim mężem. Zamknęłam się na dwa lata na strechu i siedziałam i próbowałam się odnaleźć w tym temacie. Byłam przerażona, byłam załamana. Myślałam, że to jest koniec mojego świata, a ja jestem najgorszą osobą na świecie. W ciągu tych dwóch lat przydarzyła się jeszcze śmierć mojej mamy. Dwa i pół tygodnia schudłam 13 kilo. Płakałam do stycznia jednym ciągiem, a wypadek był w sierpniu. I tutaj na tym przykładzie bardzo dobrze widać przebieg zaburzeń adaptacyjnych. Ja przeprowadziłam się do mojego ojca, chociaż miałam wtedy męża. Otwierałam właśnie firmę, kawiarnię, ale przeprowadziłam się do ojca, spałam z ojcem w łóżku i przez całą noc pilnowałam, czy on oddycha. W dzień chodziłam za nim jak gąska, mówiłam do niego zresztą gąsko i tuptałam za nim, jeździłam za nim do pracy, czasami zostawałam w domu, żeby robić coś z rzeczami po mamie. Mama mi się śniła cały czas, każdej nocy. I ja tylko wyłam, wyłam, wyłam. W końcu, chyba w listopadzie, ojciec stwierdził, że ja albo wracam do domu, albo do szpitala psychiatrycznego. Bo jeśli nie jestem w stanie żyć swoim życiem, to ja potrzebuję pomocy. Już naprawdę profesjonalnej, bo, bo on wymienka, jest przerażony. Ja prawie nie mówię, nie jem i tylko płaczę i to się nie zmieniło przez miesiące. Wróciłam do domu, no ale dalej wyłam, 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 wyłam. Hmm. Zaczęłam się jakoś ogarniać, otwierać drugi, drugą swoją knajpkę w marcu. I rok później można powiedzieć, że żałoba minęła na tyle, że mogłam żyć. Ale wciąż jeszcze o tym gadałam, to był główny mój temat. Byłam bardzo monotematycznym rozmówcą. Wówczas też poznałam swojego przemocowego partnera, któremu zawdzięczamy założenie fundacji. I te zaburzenia adaptacyjne ciągnęły się tak bardzo, że się przerodziły w pełnoobjawową depresję, aż doszło do, do diagnozy po dwóch latach depresja endogenna. I dopiero później się okazało, że, że nie, że jednak nie jest endogenna. Tylko tak silny wstrząs spowodowały te trzy dramatyczne lata. Wtedy zaczęłam bać się ciemności nawet. Czyli wróciły mi takie, takie lęki typowe z, z dzieciństwa. Zafiksowanie na, na, na temacie, zafiksowanie na przeszłości. I teraz, e, teraz ja jestem w zupełnie innej kondycji psychicznej. Ja jestem już, tak jak mówię, e, i, po, i po kilku latach terapii, i po kilku latach e, pracy w e, fundacji, tak? E, więc jestem psychicznie ogarnięta od tak dawna, że to jest, że higiena psychiczna jest już po prostu moim nowym wcale nie takim nowym nawet, uniwersum. A mimo wszystko zaburzenia adaptacyjne i tak się pojawi pojawiły. Jako takie wielkie, bolesne boom. I było mi bardzo trudno wyjść z przeszłości. Nie do końca jeszcze wyszłam chyba. Chociaż już coraz bardziej patrzę w przód, już robię nowe rzeczy. Już mam nowe cele, tak? A mimo wszystko ja jeszcze jestem. Te kilka miesięcy temu. 
w tym związku, przy tym człowieku, w tych realiach. Za kilka miesięcy będę mogła powiedzieć, czy to faktycznie trwało pół roku, czy, czy leki na to jakoś wpłynęły. No po śmierci mojej mamy ciężko było powiedzieć, żeby to było pół roku, bo to znaczy ile to czasu trwało, tak? Dlatego, że to była żałoba po niej. No i w ogóle to była żałoba, to jednak jest po śmierci czy jej, to pierwszej w życiu takiej ważnej. To jest, myślę, jednak mocniejsze przeżycie dwa. Ja nie miałam wtedy leków żadnych. Nie miałam żadnej, e, żadnej pomocy specjalistycznej. Musiałam się pozbierać sama i w końcu się pozbierałam. E, ale to, na to się nałożyło jeszcze rozwód, tak? E, więc... Mm, adaptacja to była do, w ogóle do, do, do dorosłości jakiejś? do nowej rzeczywistości, ja w swoje małżeństwo wyszłam jako dzieciak po prostu, taka jest prawda. I szczególnie, tak jak mówiłam na początku, dotyczy to autystyków, bo my w ogóle gorzej nosimy zmiany. My potrzebujemy znanej, bezpiecznej sytuacji, lubimy konstans. Ja nie lubię niespodzianek, nie lubię zaskoczeń, nie lubię, yy, nie lubię przegód, nie lubię adrenaliny. Yy, nie lubię wyzwań. Ja sobie lubię osiągać cele, ale to nie ma nic wspólnego z, z wyzwaniem, z deadline'em, z jakimś ciśnieniem, z jakimś, nie znoszę rywalizacji. Potrzebuję bezpiecznego, stabilnego życia. I kiedy zmienia się w nim coś mocno, to z racji samych tych potrzeb muszę czuć się wstrząśnięta. I dlatego myślę, że zaburzenia adaptacyjne dotyczą większości z nas. Kiedy biegła sądowa badała mnie po śmierci mamy, to była sprawa z, z ubezpieczycielem sprawcy wypadku, to napisała mi, że jestem kompletnie niedojrzała emocjonalnie na poziomie 15 latki. I tak, faktycznie wtedy byłam. Autyści mają regresy. To był taki typowy regres. Cofnam się do dzieciństwa, naprawdę. I jeśli masz koło siebie autystyka, to wiedz, że jeśli spotyka go coś trudnego, to prawdopodobnie jemu jest tak trudno jak mi. On jest szokowany i przerażony i ustaczniony w rozwoju emocjonalnym. A jeśli jesteś autystyczny mm, i reagujesz właśnie w ten sposób, że coś się zmienia, że się, nie wiem, rozstajesz z kimś, że tracisz pracę, że ktoś ci umiera i widzisz, że wszyscy mówią, jest jak ty reagujesz, ty reagujesz w ogóle gorzej niż wszyscy. No to prawdopodobnie po prostu masz zaburzenia adaptacyjne. Idź do psychologa, idź do psychiatry. Korzystaj z takiego wsparcia, z jakiego możesz. I przede wszystkim nie zastanawiaj się nad tym, czy zwariowałeś i czy za bardzo to przeżywasz. A z drugiej strony spójrz na to tak, że tak, że przeżywasz to mocniej niż inni, bo masz zaburzenia adaptacyjne. To ci się chociaż trochę pozwoli zdystansować do tej potwornej fali uczuć, która to było miota. Ja ostatnio w ramach takiego właśnie samopoznania autystycznego postanowiłam zrozumieć o co chodzi z przepuść emocje przez ciało, poczuj emocje i one odpłyną. E, jakaś, jak, jakieś takie zalecenia, takiej, takiej higieny psychicznej, nie, nie po mojemu. 
No ale dobra, postanowiłam spróbować, zanim zaczęłam brać leki. I wyglądało to jak egzorcezmy. Uderzenia lęku po prostu mną rzucały. Po kilku dniach miałam tak dosyć, a emocje mnie wcale nie odpuszczały, że stwierdziłam, że dosyć, ale jednak wracam do konwencjonalnej medycyny, bo ja po prostu tego dłużej nie wytrzymam. I pomogło mi to zrozumieć, odczuć bardzo wyraźnie, czego ja naprawdę w swoim życiu nie chcę już i z czym muszę zrobić porządek. I dobrze, że dopuściłam taki wpierdziel, a dopiero później zaczęłam brać leki, bo wspomnienie tych rzeczy, których już nie chcę, w czasie, gdy te zaburzenia adaptacyjne się otworzyły, odezwały, zrobiły, było po prostu... Horrorem. I to chyba tyle chcę powiedzieć na temat tych zaburzeń adaptacyjnych. To nie zawsze jest depresja, to nie zawsze jest nerwica. Często jest to po prostu związane z wysoką wrażliwością. I z pewnością nie tylko autystyków zaburzenia adaptacyjne dotyczą, ale u nas są jakby wpisane model, tak? Tacy jesteśmy. Um, dziękuję bardzo. Równocześnie przypominam, że kanał, czyli fundacja, czyli ja e, utrzymuje się z Waszych wkład. Numer konta jest pod e, filmem. E, ponieważ jest piękna jesień, to cały czas jeszcze można wpaść e, i nam pomóc w przygotowaniach do zimy. E, teraz mamy jedną osobę z wizytą i co? I tyle. Jeszcze przez jakiś czas można przysyłać do nas rzeczy, ale nie ciuchę, bo aktualnie nie ma na nie rynku zbytu, za to książki mamy gdzie sprzedawać. Dziękuję bardzo.